హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఆది ఈ వీడియో వచ్చేసరికి నిన్న ఈరోజు మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి శివాజీ గారు పల్లవ ప్రశాంత్ మినపప్పు దంచిన కాడి నుంచి కూర్చొని నిన్న నైట్ ఎపిసోడ్ ఎండింగ్ నిద్రపోయే టైంలో వాళ్ళిద్దరూ గుసగుసలు ఆడుకుంటారు రేపు సౌండ్ రాకుండా దంచరాని ఏం దంచుతాడు ఏం సౌండ్ రాకుండా మేము బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉన్నప్పుడు ఇది నుంచి చూసారా వెల్లుల్లిపాయ తెల్లగడ్డలు ఆ తెల్లగడ్డలు గిల్లగడ్డలు అల్లం దంచేవాళ్ళం అప్పుడప్పుడు అది ఏమోలే అనుకున్నా ఉదయం అర్థమైంది ఆ దంచే కాడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ ముందు వరకు ఇప్పుడే ఉడతా ఉడతా ఊచ్ ఎక్కడికి వెళ్ళా ఊచ్ రతిక గారి కోసం ఆ సాంగ్ వేసినట్టున్నారు నేను వచ్చేసరికి అది స్టార్ట్ అయింది ఉడతా ఉడతా ఊచి సాంగ్ వేస్తున్నారు అది ఏంది అనేది నాకు అర్థం కావట్లా ఇటు ఇది అయిపోగానే ముందు అది అర్జెంటుగా చూడాలి దాంతోపాటుగా ఈరోజు నైట్ ఎపిసోడ్ చూసి దాన్ని కూడా రివ్యూ చేసి అది కూడా చేసే పడుకుంటాను అది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉడతా ఉడతా ఊచి వచ్చిందంటే ఏమన్నా విషయమా రతికాని మళ్ళీ ఫామ్లో తీసుకురావడానికి ఏమైనా పెడుతున్నారా అన్న ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది సో మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవరు తాట తీసి వదిలేశాడు ఫోకస్ లేదు ఫోకస్ లేదు ఫోకస్ మిస్ అయిందని అందరి నోర్లు లేచిన నోర్లని ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ మొరిగిన నోర్లని విమర్శించిన నోర్లని ఒక్క రోజుతోనే నోర్లు మూయించేశాడు ఎవరు తన పర్ఫార్మెన్స్తో ఫోకస్ లేదు అని చెప్పడానికి లేకుండా మారు మాట్లాడకుండా నోరు కప్పెట్టేశాడు సూపర్ అనిపించింది ఏం చేశాడు ఏంటి అనేది మాట్లాడుకున్నాం ఈ రతిక గురించి మళ్ళీ బిగ్ బాస్ ఒక ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు ఎవిక్షన్ ఫ్రీ పాస్ విషయంలో రతిక గురించి క్లియర్ క్లారిటీ ఇస్తా ఆవిడ గేమ్ ప్రతిసారి సేమ్ రిపీట్ చేస్తూ ఇంకొక అవకాశం ఇస్తే నెక్స్ట్ చూపిస్తా నెక్స్ట్ చూపిస్తే అనే డైలాగ్తో చిరాకు పుట్టిస్తున్నారు ఆవిడ దాంతోపాటుగా ఇక్కడ ఒక మాట మాట్లాడతారు మళ్ళీ ఇంకొక మాట మాట్లాడతారు సంబంధం లేకుండా శివాజీ గారికి దూరంగా ఉంటుంది ఏది ఒక్క ఒక్క ఒక మాటకి ఒక చిన్న మాట ఆవిడకి ఎగనిస్ట్కి వెళ్తే దూరంగా వెళ్ళిపోద్ది పల్లవ ప్రశాంత్ నామినేట్ చేశాడు ఆవిడ ఫస్ట్ వీక్లో నామినేట్ చేస్తే పల్లవ ప్రశాంత్ మొన్న నామినేట్ చేశాడు ఆడలేదు అని అది రీజన్ కరెక్టే కదా దానికి కోపం పెట్టుకుని ఏడో ప్లేస్ ఇచ్చి నాలుగో ప్లేస్ ఆవిడ ఐదో ప్లేస్ తీసుకొని ఫోర్ వీక్స్ నువ్వేం ఆడలేదని చెప్పి ఇప్పుడు రతిక పల్లవ ప్రశాంత్తో అసలు మాట్లాడట్లా శివాజీ గారితో అసలు మాట్లాడట్లా ఎవరితో మాట్లాడట్లా అసలు ఏందో ఆవిడకి ఏమైంది అర్థం కాలేదు చాలా పాయింట్లోనే మాట్లాడదాం అండ్ ఆ ట్విస్ట్ ఏంటి ఏమేమి టాస్క్లు గెలిచే అనేది క్లియర్గా మాట్లాడదాం మోస్ట్లీ కొంచెం షార్ట్గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తా మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ చేస్తా అనమాట ఇంపార్టెంట్ సో మార్నింగ్ కమ్మన్ బేబీ లెట్స్ గో ఆన్ ద బుల్లెట్ అది ఎందుకు పెట్టారంటే ఆ బుల్లెట్ అని చెప్పేసి చూడ ఆ స్కూటీకి సంబంధించి ఒక టాస్క్ ఉంది దాంతోపాటుగా ఏం చెప్తారు షాక్ అబ్జార్బ్ వస్తున్నాయి కదా దాని లోపల బుల్లెట్లు ఉండి చిన్న చిన్న అందుకని వేసారేమో ఆ పాట అంటాడు ఎవరు ఎందుకు వేసారు తర్వాత శివాజీ ప్రియాతో అంటాడు అనమాట అమ్మా పాట అయిపోగానే గారులు వచ్చా గారులు చేయరు గారులు వచ్చు వచ్చండి వచ్చు వచ్చు శివాజీ సార్ సార్ అని సరే రాని భుజం నుంచి చేసుకుని నైస్కి తీసుకెళ్ళిపోతాడు తీసుకెళ్లిన తర్వాత గారెలు చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాను క్యాప్టెన్సీలో శివాజీ గారు పడ్డ తాపత్రయం మామూలు విషయం కాదు ఒక రేంజ్ తాపత్రయం అంటే చిన్నపిల్లాడిలాగా అంటే ఏదో బిడ్డలకు పెట్టాలి అనే సెన్స్లో ఆనందం ఓ బీభత్సంగా పలకరించిపోతున్నాడు ఒక్కొక్క రెండు వస్తే అమ్మా మూడు వస్తే అమ్మ తింటే కాబట్టి నిండా తింటే బాగుంటుందిలే వడలు చేయాలమ్మా బాగుంటుంది అందరు తినాలి చట్నీ ఉందమ్మా దీంట్లో ఆ వడలు చేయించి పెట్టాలన్న ఆత్రము ఆ క్యాప్టెన్సీకి ఆయన తీసుకున్న స్టెప్ ఏదైతే ఉందో సూపర్ చూసిన వాళ్ళకే అర్థం అవుద్ది చాలా ఎగ్జైట్ ఫీల్ అయ్యి చాలా ఫీల్ హ్యాపీకి ఫీల్ అవుతుంది వడలు చేసి పెట్టినందుకు దానికోసం ఉదయాన్నే లేచి పల్లవ ప్రశాంతు ప్లస్ ఏన ఆ చిన్నది ఒకటి ఇస్తారు మాకు రోల్ లాంటిది రోల్ కాదు ఊరికే ఒక్కలకి ఎక్కలు దంచుకుంటూ చూడు ముసులు అలాంటిది ఇస్తారు దాంట్లో దంచి ఆ మినప మిన 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 మినప మినపేనా మినపప్పు ఆ మినపప్పు వడల కోసం మినపప్పు కదా ఆ దంచి దాన్ని పక్కన పెట్టి దాంతో వడ చేశారు సూపర్ అసలు ఎఫర్ట్స్ మామూలుగా లేదు ఇది ఫస్ట్ టైం అని ఫీల్ అవుతున్నారు కానీ సీజన్ సిక్స్లో రేవంత్ ఆల్రెడీ చేసేసాడు మా రేవంత్తో అది తెలియదు వాళ్ళకి చెప్తాను అప్పుడు అమలు వచ్చి ఏంది ఇది అంటే గారె ఎలా హౌ గారె ఎలా చేశారంటే దట్ ఈస్ శివాజీ అన్నారు ఆయన తర్వాత అమర్ మీ ఆధ్వర్యంలో చాలా తిట్టున్నామండి సార్ థ్యాంక్ యూ అనేసి అన్నాడు ఆ తర్వాత పల్లవ ప్రశాంత్ శివాజీ పొద్దున్నే మినపప్పు దంచాము అని చెప్తున్నారు అనమాట తర్వాత గౌతమ్ రతిక ప్రియా అనేసి ఎంటర్ అయ్యాడు బెడ్రూమ్లోకి ఆ టైంలో రతిక కూర్చొని ఉండింది అప్పుడు రతిక నీకు నిద్రపడుతుందా లేదు నాకు కూడా అంటే ఏం లేదు నాకు ఎవిక్షన్ ఫ్రీ పాసే గుర్తొస్తుంది నిద్రలో కూడా నాకు అసలు నిద్ర పట్టట్లేదు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అబ
ఆ బెల్లు కొట్టిన దాన్ని బట్టి ఆలోచించుకోండి ఆ బెల్లు కొట్టకుండా ఆ బ్లాక్స్ కొంచెం కరెక్ట్గా పెట్టి ఆ ఫజిల్ క్రియే నీట్గా చేసి పెట్టుంటే బాగుండని అది కళ్ళకు వచ్చేసి నన్ను బాధ పెట్టి నిద్రగా పట్టట్లేదు అని అడిగి చెప్తా ఉంది అప్పుడు ఏమంటాడు తెలుసా గౌతమ్ నాకు కూడా అలాగే ఉంది రతిక నాకు నిద్ర పట్టలేదు నాకు బాధ అనిపిస్తుంది నాది ఇంకా చిన్న ఎడ్జిలో పోయింది అది మిస్ అవ్వకుండా ఉంటే బాగుండేది అనేసి చెప్తా ఉంటాయి రతిక నాకు నిద్రలో ఈ పాసే గుర్తొచ్చింది గంట కొట్టకుండా ఉండాల్సిందని మళ్ళీ చెప్పదు తర్వాత రతిక నా తెలివి ఎలా పోయిందో ఎలా పోతుందో ఏమో అర్థమే అవ్వట్లేదు అసలు లేదా ఏంటి అనిపిస్తుంది ఒకసారి నాకు తెలివే లేదా అనిపిస్తుంది ఏమైంది నాకు తెలివి అనేసి బాధపడతా ఉంది అప్పుడు గౌతమ్ డోంట్ గెట్ డీమోటివేటెడ్ ఆల్రెడీ డీమోటివేట్ అయిపోయాను అనిపిస్తుంది నాకు మళ్ళీ డోంట్ గెట్ ఏముందిలే ఆల్రెడీ అయిపోయా ఆ తర్వాత శివాజీ బయటికి తీసుకెళ్ళి దాచాము మీరు చెప్తున్నాడు రే మేము బయటికి తీసుకెళ్ళి దంచాము ఇది మీరు లేస్తారనేసి అనేసి అర్జున్తో చెప్తుంటే అర్జున్ నీట్గా ఏముందన్న మమ్మల్ని లేపాల్సింది కదా మార్చుకో మార్చుకొని అందరం దంచేవాళ్ళం కదా అంటే ఎందుకులే మేము ఇద్దరం దంచేసాము మళ్ళీ సౌండ్ వస్తే మీరు లేస్తారని అని వడలపు ఆ టాపిక్ చాలాసేపు సాగింది అనమాట ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ అవర్స్ సాగింది వడల టాపిక్ ఆ తర్వాత సరికి రతిక అక్కడ డిస్కషన్ జరుగుతుంది చూస్తారు బెడ్రూమ్లో డిస్కషన్ అక్కడ ఏముంటుందంటే నా తెలివి పోతుందా ఏంటి భయం వేస్తుంది నాకే అసలు నాకు అర్థం కావట్లా అశ్విని శివన్న శివన్న ఫైనల్ ప్రైజ్ ఎంత అన్నా అనగానే ఏమో అమ్మా ఒక అది తెలియదు సీజన్ ఫైవ్లో ఎంత ఆ సీజన్ సిక్స్లో ఎంత అనగానే మా సీజన్లో యాభై లక్షలు అనుకుంటాం అమ్మా అప్పుడైతే ఇప్పుడు ఇంకా తెలియదు ఫిక్స్ చేస్తారా లేదు అది టైంకి ఫిక్స్ చేస్తారని గౌతమ్ వచ్చి మధ్యలో చెప్తాడు అశ్విని అమర్ నువ్వైతే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ తీసుకున్నావు ఏమైందంటే వీళ్ళందరూ బెల్లు కొట్టి వీళ్ళందరూ అయిపోయిన తర్వాత ఒక పదిహేను నుంచి అరవై నిమిషాలు అమర్ తీసుకున్నాడంట అది చెప్తుంది ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ తీసుకున్నాడు అవును తీసుకున్నాడు అంటుండు ఆ తర్వాత బెల్లు కొట్టిన అమర్ వచ్చి ఆయన కూడా అది కంప్లీట్ అవ్వాల ఆ తర్వాత సరికి అశ్విని పొగుడుతుంది పొగుడుతుంది అర్జున్ గేమ్ అనలైజర్ ఇక్కడ గేమ్ అనలైజర్ అర్జున్ మామూలుగా ఆడలేదని అప్పుడు అశ్విని ఇంకో మాట అనేది నీకు ఇంత తెలివి మీ ఈ డిస్కషన్ అయిపోగానే బయట కూర్చుని ఉంటుంది గార్డెన్ ఏరియా అందరూ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు పల్లవి ప్రశాంత్ వచ్చి పక్కన కూర్చుంటాడు కూర్చున్నప్పుడు అశ్విని అంటది నీకు ఇంత తెలివి ఎలా వచ్చింది అనుకున్నాను నేను మీ బాపు నుంచి వచ్చింది మీ బాపు కూడా బాగా తెలివైన మీ అక్క మీ అమ్మ కొంచెం అమాయకులు కానీ అమ్మో మీ బాపు బాగా తెలివి ఆ తెలివి నీకు వచ్చింది ప్రశాంత్ నిన్న చాలా బాగా మాట్లాడావు ప్రశాంత్ అని మామూలుగా మాట్లాడాలి నిన్న స్టార్ట్ చేస్తే పాయింట్ మీద పాయింట్ పాయింట్ మీద పాయింట్ ఫస్ట్ నుంచి వర్ష పెట్టి మాట్లాడితే ఈరోజు ఎపిసోడ్లో కూడా అర్జున్ అంటాడు ఆ తర్వాత ఎవరు ఎగతాలు చేస్తుంటారు కామెడీగా ఆ రోజు ఏం తిన్నావు ఏం వాటర్ తాగు ఎన్ని లీటర్ వాటర్ తాగావు ఎన్నిసార్లు బాత్రూమ్కి వెళ్ళావు అది కూడా చెప్పాల్సిందని అంత ఫ్లూయెంట్గా అంత నీట్గా చెప్పాడంట అది మొత్తం టెలికాస్ట్ చేసినట్లేదు చెప్పి బిగ్ బాస్ కూడా రతిక నెగిటివ్ అవుద్దేమో అనుకొని వరుసగా చెప్తుంటే ఆపి ముందు పల్లవ ప్రశాంత్ ఏ స్థానంలో కూర్చోబెడతారో చెప్పండి అని నెగిటివ్ అవ్వడం ఇష్టం లేక నాకు అనిపించింది అంత బాగా చెప్పాడు అశ్విని అదే అంటుంది అప్పుడు పల్లవ ప్రశాంత్ అవును నిజమే కదా నెంబర్ చెప్పమంటే ఏదో మనసులో పెట్టుకుని చెప్పింది నాకు భలే బాధేసింది అని చెప్పాడు ఆ కాన్వర్జేషన్ కట్టు ఎపిసోడ్ వేస్తారు అనుకుంట తర్వాత ఈ కాన్వర్జేషన్ తర్వాత శివాజీ అందరూ హ్యాపీగా తింటే బాగుంది అంటే మనం హిస్టరీ క్రియేట్ చేసినట్టే అమ్మ ఏం లేదు అలా ఫీల్ అవుతుంది నేను ఎందుకంటే వడలు చేయడం అంటే ఏదో బిగ్ బాస్ హౌస్లో వడలు చేయడం అంటే ఏంది అనేసి అంటాడు చెప్పాను కదా మా సీజన్ సిక్స్లో ఆల్రెడీ రెండు సార్లు ఏం చేసాం ఆ తర్వాత గారెలు కూడా చేసుకోవచ్చు బిగ్ బాస్ హౌస్లో అని మనం ప్రూవ్ చేసినట్టు అవుద్దమ్మా అల్ప సంతోషం భయంకరంగా ఆనందపడుతుంది ఆయన పాపం మళ్ళీ అనిపించింది నాకు తర్వాత అశ్విని రతికాతో ఉంటానో పోతానో తెలీదు డ్రెస్సులన్నీ మార్చి మార్చి చేసేసుకుందాం అనుకుంటున్నా ఫిక్స్ అయిపోతున్నాను రతిక తెలియదు కదా అంటుంటే రతిక ఇక్కడ గేమ్స్ బాగా ఆడి ఆడియన్స్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుని వీకెండ్ అప్పుడు ఈ డైలాగ్ హైలైట్ ఇక్కడ గేమ్స్ బాగా ఆడి ఆడియన్స్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుని వీకెండ్స్ అప్పుడు నాకు శాతం అంత పొగడతలు బుగుడుచుకుంటే మనం అప్పుడు మనతో మాట్లాడతారు వీళ్ళు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు అలా ఉంటారు వీకెండ్స్లో నాకు సరే ఉన్నైతే పొగుడతారో వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతారు లేకుంటే మాట్లాడరు వీళ్ళు అనే చెప్తున్నాం అన్నయ్యనా ఇప్పుడు అనగానే అన్న అన్నయ్యనా కూడా అదే శివాజీ అన్నయ్యనా కూడా రతికాని సపోర్ట్ చేస్తారు అన్నావు కదా నీకేమి రతికాని సపోర్ట్ చేస్తారు శివాజీ అన్న అని నువ్వు నిన్న అన్నావు ఆర్గ్యుమెంట్లో అలా ఏమి ఉండదు ఇక్కడ ఏంటి ఆవిడ ఆయన సపోర్ట్ చేసింది ఆయన భుజం తట్టి పంపించింది ఆయన నీటిగా సలహాలు ఇచ్చింది ఇవన్నీ పోయినాయి ఒక దెబ్బకి ఏది పల్లవ ప్రశాంత్
అలాంటి ఆవిడ ఈరోజు నిన్నటిది ఏదో ఇష్యూ అయిందని సపోర్ట్ నాకేం లేదు శివాజీ అన్నది పెద్దగా సపోర్ట్ ఏమి ఉండదు రిలేషన్ అంతే తర్వాత రతిక ఇంకో మాట మనకి చెప్పాడు కదా టూ డేస్ మనకి ఇస్తాడు అని చూడు మనకి చెప్పాడు కదా టూ డేస్ మనకు కుకింగ్ ఇస్తానని పొద్దున్నే ప్రియాంకకి ఇచ్చాడు చూడు దాని విషయంలో హట్ అవ్వాలి శివాజీ మీద శివాజీకి మనకి ఎంత క్లోజు ఆ శివాజీ అన్నకి మనకి ఎంత ర్యాప్ అవుంది దేనికి హట్ అవ్వాలో దేనికి హట్ అవ్వకూడదో కూడా తెలియట్లేదు రతికకి అది రతిక గేమ్ అండ్ ఒక్క సెకండ్లో మొత్తం ఓవరాల్ ఫ్లిప్పేలు అవుద్ది రిలేషన్ అంటే ఎవరిది పల్లవ ప్రశాంత్ ఎవర్ శివాజీ గారిది ఆ మధ్యలో నువ్వు వెళ్ళి కుదరట్లా ఇమడట్లేదు ఇమడట్లేదు అంటే నీ లోపం ప్రతిసారి చిన్న ఏదైనా ఒక చిన్న గ్యాప్ వచ్చింది అనుకో ఆ గ్యాప్ని మళ్ళీ అతికించుకుందాము మళ్ళీ క్లోజ్ అవుదాం అనే సెన్స్ ఏం కాదు ఆ గ్యాప్ వస్తే దానివల్ల మొత్తం ఫ్లిప్ అయిపోయి అంత కోపంతో ఇక్కడ ఉన్నాయి వేరే వాళ్ళు చెప్పేస్తుంది ఆ రోజు చేసింది అదే సందీప్ మాస్టర్తో అమర్దీప్తో వెళ్ళి ఆయన గ్రూపు ఆయన గ్రూప్ గేమ్ వీళ్ళందరూ తొత్తుల్లాగా ఇద్దరు ఉన్నారు పలవ ప్రశాంత్ ఎవరు నేను అలా ఉండలేక వచ్చేసాను ఎవరేమో లవ్ ట్రాక్ కోసం ఉన్నాడు అని చెప్పి ఈరోజు వంట మనకి ఇస్తానని చూసావా అశ్వినికి చెప్తుంది ప్రియాంకకి ఇచ్చాడు ఉదయాన్నే అదే శివాజీని అడగచ్చు కదా తర్వాత ఇంకేమంటే రోజు రోజుకి స్ట్రెస్ పెరిగిపోతుంది ఇక్కడ బాగా పెరిగిపోతుంది అని చెప్తుంది అశ్విని ఎందుకు అంత స్ట్రెస్ తీసుకుంటావా నాకు అర్థం కాలే గేమ్ పెద్ద మ్యాటర్ కాదు ఇక్కడ ఎలా ఉంటున్నారు ఏంటి అనేది మ్యాటరు ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోబాక ఒక్కోసారి భలే వైజీగా మాట్లాడతారు అశ్విని గారు తర్వాత సరే రతిక అది ఓకే వీళ్ళ బిహేవియర్తోనే కొంచెం ప్రాబ్లం వీళ్ళ బిహేవియర్ ఒకరి గురించి చెప్పల ఇక్కడ శివాజీ గారిది పల్లవ ప్రశాంతి ఎవరిది వాళ్ళ బిహేవియర్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఇవిడ అశ్విని అనింది తర్వాత గౌతమ్ మా మమ్మీని ఈ స్టేజ్ వరకు తీసుకొని వచ్చాను అది హ్యాపీ నాకు నాకు అంతకు మించి లేదు అదే కప్పు కొట్టినంత ఆనందం నాకు అనేసి ప్రియాతో చెప్తా ఉన్నాడు ఎమోషనల్గా ఇంత శోభాతో చెప్తా ఉన్నాడు ఎమోషనల్గా ఇంత మూవ్ చేస్తుంది షో అని నేను అనుకోలేదు చాలా ఎమోషనల్ ఇది ఉంది ఇక్కడ నిజంగా అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది మామూలు ఎమోషనల్గా ఉండదు అక్కడ అందరినీ మిస్ అయిన ఫీలింగ్ ఊరికి కుసు కలిపెడితే ఏడుపు వచ్చేటట్టు ఉంటుంది అక్కడ అందరూ పరిస్థితి అన్నం లేక నిద్ర లేక శోభ నిజంగా ఈ హౌస్లో ఆ పవర్ ఉంది నిజంగా గౌతమ్ ఆల్రెడీ కప్పు కొట్టేసిన నేను అంత ఆనందంగా ఉంది శోభ కొన్ని మాటలు ఇక్కడ తీసుకోలేకపోతున్నాం బయట ఆ మాటలు మనం పడలేం ఇక్కడ అందరూ ఆ మాటలు అంటే తీసుకోలేకపోతున్నాం సి ఇవన్నీ ఏం కదా ఇవన్నీ పడుచుకోవద్దని చెప్పి ఇక్కడ షాకింగు భయం పుట్టుకొచ్చింది అందరికీ ఎక్కడి నుంచి తెలుసా అని సు గౌతమ్ మాట్లాడుతారు నైన్ ఎలిమినేషన్ నుంచి ఏదైనా జరగచ్చు అని మనకు ఒక భయం తీసుకొచ్చింది ఆ ఎలిమినేషన్ అవునవును తేజాది కూడా అని ఇద్దరు అనుకుంటా ఉన్నారు మాట్లాడుకుంటా చాలాసేపు డిస్కషన్ జరిగింది వీళ్ళు క్యాజువల్ టాక్స్ ఈ హౌస్లో గురించి ఏమి ఎవరి వాళ్ళ గురించి బ్యాక్ బిచ్చింగ్ అలా కాకుండా నార్మల్ టాక్స్ చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నారు తర్వాత ఎవరు అండి అర్జున్ టాస్క్ స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ అప్పుడు అర్జున్కి నేను చెప్పారు చూసారా ఇప్పుడు ట్విస్ట్ ఏంటంటే నిన్న ఏంది ట్విస్ట్ టాప్లో ఉండే వాళ్ళకి కాకుండా బాటంలో ఉండే వాళ్ళకి ఎవిక్షన్ ఫ్రీ పాస్ గెలిచేదానికి అవకాశం ఇస్తాను అనేసి చెప్పాడు చెప్పి నిన్నటి వరకు ఆ టాస్క్ ఉండి వాళ్ళ వాళ్ళ బాటంలో ఉండే వాళ్ళందరూ కలిపి ఒక టాస్క్ పెడితే ఆ టాస్క్లో నేను గెలిచాను ఒకరు గెలిస్తే ఆ ఒక్కరికి ఉంది మిగతా వాళ్ళందరూ అయిపోయాను అయిపోయి ఇప్పుడు ట్విస్ట్ ఏం తెలుసు హైలైట్ ట్విస్ట్ అర్జున్ గెలిచినాడు చూసారా అర్జున్ దగ్గర ఎవిక్షన్ పాస్ ఉందా ఇప్పుడు ఏంటంటే అర్జున్ ఒక పర్సన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ టాస్క్ ఆడడానికి ఆ పర్సన్తో నువ్వు టాస్క్ ఆడాలి ఎవరైతే గెలుస్తారో వాళ్ళ దగ్గర పాస్ వెళ్ళుద్ది ఓడిపోయిన వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ ది రేస్ అవుతారు ఎవరి నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పాడు తెలుసా ఆ వన్ టూ ఫైవ్ ఉన్న అర్జుడు వాళ్ళ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని ఇది ఎమ్ఆర్ ట్విస్ట్ వాళ్ళలో ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంట వన్ టూ ఫైవ్లో ఉండే వాళ్ళు ఒకరిని ఎవరు ఓడిపోతే వాళ్ళు పోతారు అప్పుడు అర్జున్ శివాజీ ఎవరు వెళ్తే ఎవరికి ఇవ్వాలి పాస్ అనేది తలనొప్పి అన్న ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆ టాస్క్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సంచాలక శివాజీ గారు అని చెప్పారు ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తే అర్జున్ తెలిసిందే అర్జున్ వరకు గేమ్ విషయంలో వెనకాడు స్ట్రాంగ్ కాంప స్ట్రాంగ్ పర్సన్నే స్ట్రాంగ్గా కాంపిటేటివ్ కాంపిటీషన్ గట్టిగా ఉండేటట్టుగానే ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు భయపడకుండా ఏమి లేకుండా బి కంటెస్టెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకో ఇట్లాంటి ఏం లేదు ఎవరు అన్నాడు ఎవరు కూడా వచ్చాడు ఇద్దరు కలిసి ఒక టాస్క్ ఉంది ఆ టాస్క్ ఏం లేదు బ్యాలెన్స్కి సంబంధించింది బ్యాలెన్స్ కూడా కాదు ఎవరు మాటలు చెప్పాలని ఫోకస్కి సంబంధించిన టాస్క్ ఫోకస్ లేదు అన్న పర్సన్కి ఫోకస్కి సంబంధించిన టాస్క్ తగిలింది అదృష్టం కొద్దీ దాంట్లో ఫోకస్ ఉందని ప్రూవ్ చేసుకుని
సో బిగ్ బాస్ ఏం చెప్తున్నట్టు విన్నర్ అనౌన్స్ చేయమంటే విన్నర్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఇంకో కొంతసేపటి తర్వాత బిగ్ బాస్ మళ్ళీ గార్డెన్ ఏరియాలో పిలిచి అర్జున్ మీ దగ్గర ఉన్న ఎవిక్షన్ పాస్ని కొత్త యజమానికి ఇవ్వండి అంటాడు కొత్త యజమాని ఎవరికి ఇవ్వండి అంటే ఎవరికి ఇచ్చేస్తారు అయిపోద్ది ఆ తర్వాత ఈ టాస్క్ అయిపోయిన తర్వాత డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటే ఓడిపోయిన తర్వాత అర్జున్ శివాజీ అన్నతో శివాజీ గారితో ఇది తలకాయ నొప్పన్న ఉన్నారు రేపు మళ్ళీ వీకెండ్లు ఎవరికి ఇవ్వాలి వాళ్ళకి ఇవ్వాలని స్టార్ట్ చేయరు ఇది తలనొప్పి అది పెద్ద తలనొప్పి అన్న అనేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆ తర్వాత అశ్విని రతికాత ఏమంటుంది అంటే ఫస్ట్ వీక్ చాలా కష్టాలు పడ్డాను నేను నీకు తెలియదు ఎవరు మాట్లాడరు ఎవరి దగ్గర నువ్వు వెళ్తే ఏం చేస్తారు తెలుసా వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకుంటుంటారు నేను వెళ్తే ఆ టాపికే మాట్లాడడం ఆపేస్తారు చాలా బాధ వేసేది నాకు అని అన్నీ చెప్పుకుంటా ఉంది ఎవరు ఇది అయిపోయిన తర్వాత శివాజీ గారితో నెక్స్ట్ డిఫెండ్ ఎవరితో చేయాలి అన్న నాకు అర్థం కాలేదు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతుంటే నేను రా నాతో అంటే నేను నాతో చేయాలరా అనగానే సరే నువ్వు సేఫ్ అన్న నామినేషన్లో లేవు నువ్వు సేఫ్ వద్దు అనగానే సరే రా నిజమే నామినేషన్లో లేని వాళ్ళతో చేయి నామినేషన్లో ఉన్న వాళ్ళతో చేయి నేను నామినేషన్లో లేని వాడిని కదా చేయలే కానీ రా థర్డ్ త్రీ వీ త్రీ త్రీ మెంబర్స్తో ఆడతావు ఫోర్త్ క్లాస్ కదా నేను పెడితే నాతో కూడా ఆడద్దరా నువ్వు డీఫాల్ట్ కదరా నేను ఆడాలంటే నవ్వుకుంటా ఉంటాడు ఎవరు అన్న కరెక్ట్ అన్న డీఫాల్ట్ అన్న కరెక్టే నేను ఆడాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ నీతో కూడా నేను చెప్తున్నాను అనమాట శివాజీ ఆ తర్వాత సరికి ఎవరు అందరితో గెలిస్తే డిజర్వింగ్ ఫోకస్ గేమ్ ఇది అందరితో గెలిచాను కదా అప్పుడు డిజర్వింగ్ ఫోకస్ అంటారా వీళ్ళు అని చెప్పుకుంటా ఉన్నాను అనమాట తర్వాత సరికి రతిక అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంది ఆ వీక్ సంచాలకిది తప్పు బాయ్ ఏమన్నా మాటలా స్వామి ఏమన్నా మాటలా సెకండ్ వీక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అనమాట సెకండ్ వీక్లో ఆ రంగుల టాస్క్ అది ఇది ఏం చూసారా ఫస్ట్ వీకే ఇలా మెలికిలు తిరిగి సార్తో చూడండి పల్లవ ప్రశాంత్ ఆ టాస్క్ ఆ టాస్క్ గురించి మాట్లాడుతున్నాయి ఆ వీక్లో మహావీర రణధీర ఆ టాస్క్లో ఈ విడ గౌతమ్ వాళ్ళ టీం ఉంది ఆ టాస్క్లోనే ఆ వీక్లోనే బాగా ల్యాగ్ చేసి బీభత్సమైన నెగిటివ్ అయింది రతిక ఆ టైంలో ఏం జరిగిందంటే అక్కడ నెగిటివ్స్ ఇక్కడ చెప్తుంది ఏమని చెప్తుందంటే రతిక ఆ వీక్ సంచాలది తప్పుంది సందీప్ మాస్టర్ ఒకటి తప్పుంది ఆ రంగులు దాంట్లో ఆ తర్వాత అవతల నుంచి ఎవరు వస్తున్నారు అనేది చూసి దాని దగ్గర పంపించాలని లేదు గౌతమ్ వాళ్ళకి ఏమని చేశారు వాళ్ళు శోభా వస్తే గౌతమ్ వెళ్ళాడు ఏంది శోభా వస్తే గౌతమ్ వెళ్ళకి ఎవరు వెళ్ళాలని అప్పుడు ఉన్న దానికి చెప్పాలి కదా రతిక చేసిన మిస్టేక్ అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది ఆవిడ గ్రౌండ్ ఫాలో అక్కడ టీంలో ఉందా ఆ టీంలో వాళ్ళకి చెప్పండి ఈ టీంలో అనవసరంగా ఉన్న బఫూన్స్ వీళ్ళందరూ అనేసి అనింది ఈ టీంలో వేస్ట్ అవతల చూసి నేర్చుకోండి అనేసి తిట్టింది వాళ్ళ కల ముఖం మీదే ఆవిడ సలహాలు ఇవ్వచ్చు కదా శోభా వస్తుంది గౌతమ్ నువ్వు కాదు వేరే వాళ్ళని పంపించి అనొచ్చు కదా అక్కడే వాళ్ళ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడు చెప్పినట్టు కానీ నేనైతే ఇలా చేసిన దాన్ని నేనైతే ఇలా ఇచ్చిన దాన్ని నేనైతే అలా అనే పాయింట్ మీదే ఆ రోజు కూడా ఓడిపోయిన తర్వాత మాట మార్చి నైస్గా మీరు అట్లా చేయడం కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ వాళ్ళు పాలేదని చెప్పింది హైలైట్ ఇవిడైనా గెలిపించిందంటే గెలిపించేది ఏమిలే ఆ తర్వాత దాని గురించి చెప్పుకుంటా ఉంది గౌతమ్ వెళ్ళాడు ప్రియాంక వస్తే ఇంకెవరో వెళ్ళారు తర్వాత అలా రాంగ్ అయిపోయి ఆ ఓడిపోయారు నేనేం చేస్తాను దానికి అనేసి అంటుంది తర్వాత ఈ డిస్కషన్ తర్వాత పల్లవ ప్రశాంత్ ఎవరితో లాస్ట్ చూసినావన్నా ఎలా ఆడుతున్నావో శివాజీ అది స్ట్రాటజీ రా మరి ఏమంటాడంటే లాస్ట్లో చూసావన్నా చూసి భలే ఆడుతున్నాడు ఎవరు అనేసి ఎవరు ముందే చెప్తున్నాడు ఇలా చూసి అర్జునుడిని చూసి ఆడుతున్నాడు అప్పుడే మనకు కనిపించలేదు మనకి ఎపిసోడ్లు వేస్తారు అది స్ట్రాటజీ రా అని శివాజీ ఎవరు ఇద్దరు అంటారు స్ట్రాటజీ రా అని అది కరెక్ట్ లేదన్న స్ట్రాటజీ చెప్తున్నా అన్న ఆ తర్వాత ఫస్ట్ క్యాప్టెన్సీ టాస్క్ అదిరిపోయిందన్న ఈ సీజన్లోనే అది ఊపర్ టాస్క్ అది అవును రాదు నెంబర్ వన్ టాస్క్ రా ఇదే పల్లవ ప్రశాంత్ గెలిస్తాడు చూసారా ఆ టాస్క్ సూపర్ టాస్క్ రా అది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ శివాజీ బెస్ట్ టాస్క్ రాదు రతిక ఏమంటే నీ రతిక నిన్న పల్లవ ప్రశాంత్తో ఒక మాట మా మాట్లాడుతూ మాట్లాడా నేను పల్లవ ప్రశాంత్తో నిన్న ఒక మాట మాట్లాడా నీ సోలో గేమ్ ఆడట్లేదు అన్న దానికి స్టార్టింగ్ నుంచి పురాణం అంతా మాట్లాడుతున్నాడు అశ్వి దానికి ఏమన్నదంటే శోభ అమర్ ప్రియ వాళ్ళు 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 సీరియల్ బ్యాచ్ అని జనాలకు కూడా తెలిసిందే మనం బయట కూడా చూసాం కదా అదేముందులే వాళ్ళు వాళ్ళు సీరియల్ బ్యాచ్ అనేసి తెలిసిపోతుంది అనేసి అది మనకి ఏమని చేస్తున్నాడు అంటే వాడు కట్ కట్గా చూపిస్తున్నాడు అనమాట ఇలా చూపిస్తాడు ఎందుకు వచ్చిందో అర్థం కాదు ఎరక ముందు ఏదో ఉంటుందో మిస్ ఫైర్ అయింది మిస్ చేసి చేస్తున్నాడు అనమాట మనకి ఎపిసోడ్లో వేయడానికి మన క్లారిటీ లేదు తర్వాత అశ్వి నువ్వు వచ్చాక శివన్న వాళ్ళతో కలిసిపోయావు నువ్వు వచ్చావు శివన్
నిన్న జరిగినప్పుడు పల్లవ ప్రశాంత్తో పాయింట్ మాట్లాడాలని పాయింట్ మాట్లాడినివ్వలేదు నన్ను శివన్న కానీ పల్లవ ప్రశాంత్ మాట్లాడుతుంటే మాత్రం అందరూ సైలెంట్ ఉన్నారు ఎందుకు మాట్లాడరు నువ్వు చాలా సేపు మాట్లాడి ఆ తర్వాత పల్లవ ప్రశాంత్ ఛాన్స్ ఇస్తే పల్లవ ప్రశాంత్ మాట్లాడుతున్నా ఈ మాట్లాడబోయింది ప్లస్ దగ్గరికి వచ్చి ఉంటుంది ఆడి బొమ్మ స్టేజ్ మీదకి నీ దగ్గరికి నీ నీ స్టాండ్ దగ్గరికి బొమ్మన్నా పోలా కాబట్టి అతనికి నువ్వు క్వశ్చన్ ఇన్ని వేసిన తర్వాత ఆన్సర్ మాట్లాడుకొని అమ్మా ఎందుకన్నారు హౌస్ మేట్స్ అందరూ పల్లవ ప్రశాంత్ మాట్లాడుతుంటే ఎవరు కామ్గానే ఉన్నారు అందరూ ఎందుకు అన్నారంటే ఆవిడ లేక అందరికి తెలుసు సి మన వాల్యూ ఒక చోట పోతే మళ్ళీ తిరిగి రాదు మాట పోయినా వాల్యూ పోయినా మళ్ళీ తిరిగి రావడం అంత ఈజీ కాదు అలాగే ల్యాక్ చేస్తూ ఆవిడని ఆవిడ కొంచెం డౌన్ చేసుకున్నారు ఆవిడ రతికా గారు కాబట్టి ఆవిడ ఛాన్స్ ఇవ్వాలంటే భయపడుతున్నారు వాళ్ళు వాంటెడ్గా ఎందుకు దానికి ముందు రోజు నామినేషన్స్లో గంట సేపు తీసుకున్నారు లైవ్ చూసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది నాకు పాయింట్స్ లేవు ఒకటే ఉంది రెండు లేవు అనేసి తీసుకొని నాలుగు సార్లు బిగ్ బాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చేదాకా తీసుకొని వచ్చింది తర్వాత రోజు జరిగింది జరిగినప్పుడు ఇదేమన్నా ఫస్ట్ టైమా ఆ రోజు శివాజీ గారు ఆపినప్పటికీ దానికి ముందు చాలా సార్లు రెండు మూడు సార్లు జరిగిందనమాట ప్రతి రౌండ్లో చెప్పమ్మని పాయింట్ అంటే లాస్ట్లో చెప్తా ఉండం లాస్ట్కి వచ్చినప్పుడు కూడా డిలే చేయడం ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు అలాగా ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు ప్రతి దాన్ని నా వైపు నా దగ్గర మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి అనేది మర్చిపోయి ఈవిడ వైపు నుంచి అంత ప్యూర్గా తప్పే లేదు అని అనుకొని అవతల మీద బ్లేమ్ వేసుకుంటుంది ఆవిడకే ఆడు అక్కడ నెగిటివ్ అవుతుంది రతిక గారు తర్వాత ఫస్ట్ వీక్ది కంపేర్ చేస్తే వెళ్ళిపోయేటోడివి ఆ గొడవ వల్ల ఉన్నావు ఇక్కడ ఇల్లేటబ్బా ఫస్ట్ వీక్ది కంపేర్ చేస్తే నీది నాది ఆట కంపేర్ చేస్తే ఇది పలవ ప్రశాంత్ అంట ఆ గొడవ వల్ల ఉన్నావు లేకపోతే నువ్వు ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయేటోడివి అంటుంది చెప్తుంది అశ్వినికి మేబీ పల్లవ ప్రశాంత్ గురించి ఈవిడ డిఫెండ్ చేసి ఉండొచ్చు అశ్విని మనకు చూపించాల తర్వాత అమర్ శివాజీ డిస్కషన్ నేను ఏమంటానంటే వచ్చింది ఎందుకు వచ్చి మళ్ళీ తమ్ముడు అనద్దని అన్న అక్క అనద్దని అండం ఎందుకు మళ్ళీ ఒక్క నామినేషన్తో మొత్తం మారిపోతుందే మొత్తం అమర్ శివాజీ డిస్కషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ క్యాప్టెన్సీ టాస్క్ డిజర్వ్డ్ అండ్ అన్డిజర్వ్డ్ పెడితే మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఇంకా ఉండేది ఇంకా అమర్ అండ్ ప్రియాంక అనే క్యాప్టెన్ అవ్వ అవని వాళ్ళు పాత వాళ్ళు అనేసి మాట్లాడుకుంటూ అన్డిజర్వ్ డిజర్వ్ పెడితే నాకు రతిక వేయదన్నా శోభ నాకే వేస్తుందన్నా ప్రియాంకకే ఏదో ఎందుకంటే మొన్న నేను సాక్రిఫైస్ చేసి ఆ అమ్మాయి కోసం ఆడే కదా ఇక్కడ అన్న శివాజీ అన్న నువ్వు ఊరికి వేస్తావు ఆడగట్ల బాబు అమరు మాట్లాడతాం కదా నాకే వేస్తున్నా అనుకున్నట్టుండు దాని గురించి ఏం టాపిక్ రావట్లా ఎవరు నాకు వేయడు ప్రశాంత్ నాకు వేస్తారన్నా అట్లా డిస్కస్ చేసుకుంటా ఉన్నారు అనమాట ఫన్నీ కనిపించింది అశ్విని గౌతమ్తో గౌతమ్ గురించి చెప్తుంది అనమాట రతికతో సోలో ప్లేయర్ గౌతమ్ నేను కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను సోలో ప్లేయర్ కానీ ఈ మధ్య కాలం లేదు అర్జున్తో కలిసి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏదో గ్రూప్గా అనిపిస్తుంది కానీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా సోలో ప్లేయర్గా ఉన్న వాళ్ళలో గౌతమ్ ఒకడు గౌతమ్ కాదు ఒకే ఒక్కడు అనుకుంటా సోలో ప్లేయర్ అనేసి రెండు గ్రూపులుగా పర్ఫెక్ట్గా మనకు కనపడుతున్న టైంలో కూడా గౌతమ్ రెండింటితో సమానంగా ఉంటాడు లేదంటే అతని పని అతను చూసుకున్నాడు కానీ సోలో ప్లేయరే అదే విషయం ఇద్దరు అనుకుంటారు అవును కరెక్ట్ పాయింట్ మాట్లాడుతున్నారు సోలోగానే ఆడుతున్నాడు అని రతిక కూడా అంటుంది తర్వాత రతిక తినబుద్ధి అవ్వట్లేదు త్రీ డేస్ నుంచి ఏం చేస్తానో నాకు అర్థమే కావట్లా అనేసి అంటుంది తర్వాత అమర్ అన్న జగపతి బాబులా జగ జగపతి బాబు గారు లెక్క వచ్చింది చూసారా రీ ఎంట్రీలో ఆయనకి మంచి మంచి క్యారెక్టర్ అలా వస్తుందా మీకు అవన్నీ కాదు నాది నేను నా లైఫ్ సాటిస్ఫై సాటిస్ఫాక్షన్గానే ఉంది వస్తే చూద్దాం లేకుంటే ఆయన వస్తుందన్న మీకు చూసుకోండి కావాలంటే అనేసి కొంచెం చెప్తా ఉంటాడు శివాజీ గారికి తర్వాత పల్లవ ప్రశాంత్ కవితలు చాలా సేపు వచ్చినాయి పల్లవ ప్రశాంత్ ఈరోజు అది ఎంత టెలికాస్ట్ చేస్తారో తెలియదు కానీ మామూలు యాక్టివ్గా లేడు శోభాతో గౌతమ్తో కింద పడుకుంటాడు టేబుల్ కింద దూరతాడు మాట్లాడుతూనే ఉండు మాట్లాడుతూనే ఉండు అందరూ నవ్వుకుంటూనే ఉండరు చాలా సేపు జరిగింది ప్లస్ కవితలు స్టార్ట్ చేసాడు ఈ కవితలు చెప్తాను అందరికి కవితలు చెప్తా ఉండి ఇక్కడ కవిత చెప్తాడు చూడండి హైలైట్ కవిత అర్జున్కి శివాజీ గారు చెప్తాను ఈ కవితలు అర్జున్ బాగా కామెడీకి తీసుకుంటాడు అతను కూడా రివర్స్ బంజలు వేస్తాను ఏమంటాడు అంటే కవిత నువ్వు నవ్వితే నవరత్నాలు నేల మీద జారిపడ్డ విత్తనాలు నువ్వు నవ్వితే నవరత్నాలు జారిపడ్డ విత్తనాలంట కాదు అంటే పోతా కాశ్మీర్కి అవును అంటే వస్తా అనంతపూర్కి అంట ఏది అసలు చూడు కాదు అంటే పోతా కాశ్మీర్కి అవును అంటే వస్తా అనంతపూర్కి అంట రే నాది అనంతపూర్ కాదురా అనేసి ఆయన అంటాడు ఆయన జోక్ వేస్తాడు తర్వాత బాగా పోసేది బాగాలేదనా సరే టూ మినిట్స్ ఇండి ఇంకొంచెం మంచిగా చెప్తా అంటాడు చెప్పి సరే ఇంకా డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటే టూ మినిట్స్ నిజంగా ఆలోచించుకొని చెప్తాడు ఆలోచించుకు ఏం చెప్తుంది సార్ నువ్వు కాదంటే కన్ను మూస్తా
మా ఇంట్లో దేవుడి ఇంట్లో ఒత్తి ఇలా ఉందిరా నువ్వు చెప్పేదే ఏందిరా అది అంటే శివాజీ గారు కూడా అదే అంటుండు రే దరిద్రం ఉందని అంటుండు సో బాగుందనమాట తర్వాత రతిక ఆ డోర్ క్లోజ్ అప్పుడు ఏం జరిగింది తెలుసా ఎందుకురా దరిద్రంగా ఉందిరా అని శివాజీ గారు అంటారు ఆ తర్వాత అర్జున్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి రతిక బెడ్రూమ్లో ఉంటుంది చూస్తారా రతిక అండ్ అశ్విని ఏమి రతిక మార్నింగ్ నుంచి డల్గా ఉన్నావు అనేసి డోర్ లోపలికి వెళ్తారు రతిక ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు తీసుకోలేకున్నా ఇవే రతికాలో ఉన్న మైనస్ ఏం తెలుసా ఆవిడికి బా ఆవిడికి బాగా క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అనుకో ఆవిడ వాళ్ళతోనే డీల్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఈవిడే కొంతసేపు అలుగో కొంతసేపు బాధపడు ఆ తర్వాత ఈవిడ వెళ్ళి కలవాలి అలా చేయదు ఆవిడ వాళ్ళతో గొడవైనప్పుడు వేరే వాళ్ళు వచ్చి అడిగినా లేదంటే వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేస్తూ వాళ్ళు నాకేదో మోసం చేశారు నేను నమ్మేశాను నేను బాగా ఎప్పుడు ఎవరిని మోసం చేయలేదు ఎవరికి హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు అనే సెన్స్లో పోట్రేట్ చేసుకున్నట్టుగా వాళ్ళదే మిస్టేక్ అయినట్టుగా చెప్పేస్తుంది ఏది అంతకుముందు ఈవిడ మిస్టేక్ చాలా జరిగినా కూడా సీజన్ మొత్తం మీద అదే స్టార్ట్ చేసింది ఇక్కడ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు తీసుకోలేకుండా అంట ఎవరిది మిస్టేక్ లేదు ఎవరి తప్ప మళ్ళా అర్జున్ హూ హూ అనగానే ఆ డోర్ క్లోజ్ చేసి చెప్తా అంట అర్జున్ అప్పుడే శివాజీ గారు వెళ్తున్నా యువర్ ఎల్డర్ బ్రదరా అనగానే రతిక గేమ్ స్టార్ట్ అన్నప్పుడు నిన్న ఎవరు ఏం చేశాడంటే ఆ బ్లాక్స్ గేమే ఆ బ్లాక్స్ గేమ్ నేను ఏదైతే చెప్పానో అర్జున్ గెలిచాడు చూసారా ఆ టాస్క్ గురించి చెప్తుంది ఆ టాస్క్లో ఎవరు లేడు కాబట్టి ఎవరికి బిగ్ బాస్ వార్నింగ్ కూడా ఇస్తాడు నేను ఆ టాస్క్ గురించి నేను చెప్పలేదు ఎంతకీ దీంట్లో చెప్తున్నానా మార్నింగ్ చెప్పానా మార్నింగ్ చెప్పాను నేను ఆ టాస్క్ గురించి చెప్పాలి బిగ్ బాస్ మార్నింగ్ ఇస్తారు అనమాట అశ్వినికి సలహా ఇస్తుంటే ఇది సలహాలు ఇవ్వకూడదని ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి మీకు కరెక్ట్గా చెప్తే అర్థం కాదా అని చెప్పి సీరియస్గా వార్నింగ్ ఇయ్యాడు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు ఆ టాస్క్లో మనకు అంతవరకు చూపించాడు అనమాట ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు మెయిన్ది అశ్వినికి చెప్పడానికి ముందు రతికాని పిలిచి రతికాని చెప్పాడంట ఎవరు ఏమని నీకు అర్థమైన టాస్క్ నేను చెప్పమంటావు అంటే వద్దు నో నీడ్ అవసరం లేదని చేయిట్టు పెట్టిందంట అప్పుడు ఎవరు అన్నట కాన్ఫిడెన్స్ ఉండొచ్చు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ పుల్ యూ డౌన్ అనేసి ఇది చెప్పినట మండి అసలు ఎవరిది కూడా మిస్టేకే ఎవరు ఎందుకు రతికాని కలిపెట్టుకోవడం ఊరికే వెళ్ళి ఊరికే వెళ్ళి ఇతను ఏమో మంచి ఒపీనియన్తో వెళ్తున్నాడు ఎందుకు అంతకుముందు అన్డిజర్వ్ ఇచ్చినా అంత చేసినా కూడా స్టిల్ ఇప్పటికీ రతిక మీద నెగిటివిటీతో ఓవర్గా ఎక్కడ ఎవరితో చెప్పట్లేదు ఆవిడని నామినేట్ చేయలేదు ఆవిడికి ఇప్పుడు హెల్ప్ చేయడానికి కూడా పోతున్నాడు పాపం ఆయన వైపు నుంచి తప్పేం లేదు అంటే మంచితనమే కనపడుతుంది కానీ రతిక ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది తెలుసా ఇప్పుడు దానికి హట్ట వచ్చా దానికి హట్ట వచ్చా నువ్వే మాట్లాడాలని లేదా దానికి ఏది అతను వచ్చి చెప్పాడు నీకు హెల్ప్ చేయాలనుకున్నాడు ఎంత కామెడీ చూడు ఆవిడ బిహేవియర్లో ఎంత కామెడీగా ఉందో ఏమైంది అతను నీకు ఆట అర్థమైందా లేదా నేను సలహా ఇస్తానని చెప్తే వద్దు అనేసి ఇట్లానిందంట అది ఎందుకనింది అనేది ఎవరికి తెలియదు ఏమై ఎందుకనింది అంట తెలుసా అంత ముందు రోజు డిస్కషన్లో నువ్వు ఫ్లో టు అండ్ సింక్ గేమ్లో ఎవరు చెప్పాడని చేయిస్తావు అనేసి ఆర్గ్యుమెంట్లో ఎవరు అన్నారంట ఆ నెంబర్ పొజిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు సో ఇప్పుడు కూడా ఏదో మాట్లాడుతుందని వింటే ఎవరు చెప్పేసరికి ఆడేవని అంటారేమని నేను వద్ద అన్నాను అనేది ఇక్కడ పాయింట్ వరకు బాగా హైలైట్గానే మాట్లాడడానికి ట్రై చేసినట్టు చేసింది కదా ఈ పాయింట్ల మీద నేను నిలబడింది అంటే ఈ పాయింట్ల మీద కూడా నిలబడాల మళ్ళీ ఇంకో పది నిమిషాల తర్వాత కాన్వర్జేషన్లో ఏమైందమ్మా ఏమైంది నాకు అర్థం కాలేదు అక్కడ ఒక మాట ఇక్కడ ఒక మాట మళ్ళీ మార్చేసింది ఇదే తప్పు పెద్ద తప్పు ఇదే ఎందుకు ఎవరు నీకు మంచి చేద్దామని వచ్చాడు నువ్వు వెళ్ళలేదు సరే దానికి ఏమన్నాడు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వద్దు అన్నాడు ఎవరితో నిండు ఎవరు నువ్వు నీకు ఎందుకు వచ్చి చేయడానికి వచ్చాడు ఫ్రెండ్ అనే కదా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అనే కదా హెల్ప్ చేయడానికి మరి వచ్చిందంటే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చు కానీ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండకూడదు అంటే ఫ్రెండ్ని నాకు అంటాడు భూత ఆ మాట అన్నందుకు ఎవరి మీద అలిగింది ఎవరితో మాట్లాడల ఎందుకు అంత డల్లుగా ఉంటే ఆ డల్లుగా ఉన్నవాడు వేరే వాళ్ళు వచ్చి క్వశ్చన్ చేసి అంత డల్లుగా ఉండడం వాళ్ళు వచ్చి క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు ఏమీ లేదని చెప్పచ్చు కదా పాయింట్ గురించి ఎన్ని చెప్తుంది ఎవరు ఒక్కొక్క మనిషి ఒక్కొక్కరు ఒకలాగా అర్థమవుతున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడే అని స్టార్ట్ చేసి ఇది చెప్పింది నన్ను కాన్ఫిడెన్స్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అది ఇది అన్నాడు వీళ్ళేమో చాలా అలవాటు పడి ఉన్నారు ఇంకొక మాట హైలైట్ ఇది సి ఏం చేయమంటావు వీళ్ళేమో చాలా అలవాటు పడి ఉన్నారు మిస్టేక్స్ చేసి చేసి అవి రెక్టిఫై చేసుకున్నట్టు చాలా టాస్క్లు ఆడారు నాకు అవి ఏమి లేవు కదా మళ్ళీ మిస్టేక్స్ చేసి రెక్టిఫై చేసుకున్నట్టుకి ఇప్పుడు మిస్టేక్స్ అవుతున్నాయి మళ్ళీ రిపీట్ చేయని మిస్టేక్స్ అంటుంది అంటే ఈ గేమ్ కదా తర్వాత గేమ్ ఆడతానని నేను డైరెక్ట్ చెప్తా
తర్వాత రతిక ఫిఫ్త్ సీజన్లో సన్నీ కాజలకి ఇస్తాడు ఎవిక్షన్ పాస్ అది వేస్ట్ అయిపోయింది అని ఫిఫ్త్ సీజన్ గురించి ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడుకుంటారు అర్జున్ బీ స్ట్రాంగ్ రతిక ఎక్కువ థింక్ చేయబాక రతిక స్టార్టింగ్ నుంచి క్లోజ్గా ఉండి ఈ చూడు ఎంత బ్లేమ్ చేస్తారో చిన్నగా మామూలు బ్లేమ్స్ కాదు స్టార్టింగ్ నుంచి క్లోజ్గా ఉండి ఎవరి గురించి స్టార్టింగ్ నుంచి క్లోజ్గా ఉండి ఇలా బిహేవ్ చేసేసరికి అలా అనిపించింది అల్టిమేట్లీ ఇది గేమ్ కాబట్టి అన్నీ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అల్టిమేట్ గేమ్ కాబట్టి అన్నీ యాక్సెప్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఇంత సీన్ అంతా ఎందుకు ఎన్ని ఫస్ట్ నుంచి క్లోజ్గా ఉండి ఏం అసలు ఫస్ట్ నుంచి క్లోజ్గా ఉండి ఆల్ ది బెస్ట్ వెరీ గుడ్ వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ ద వీక్ ఆఫ్ ద నైటింగ్ వెళ్ళద్దు అనేసి నువ్వు గెలిచేసి రావాలా అనేసి సెక్ హ్యాండ్ ఊపి చెయ్యి పది నిమిషాల తర్వాత వెళ్ళి కసక్ అని పొడిచింది ఈవిడ ఫస్ట్ నుంచి మంచిగా ఉండి అని ఎవరి గురించి మాట్లాడుతుంది ఎవరు ఏం చేశాడా నీకు వచ్చి సలహా ఇవ్వడానికి వచ్చి నీకు నీకు హెల్ప్ చేద్దామని వచ్చినప్పుడు నువ్వు తీసుకోకపోతే ఏదో ఫ్రెండ్లీగా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండొచ్చు కానీ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండకూడదు అన్న దాన్ని తప్పు పట్టడానికి ట్రై చేస్తుంది ఏమీ మెచ్యూరిటీ నాకు అర్థం కావట్లేదు ఆవిడ గేమ్లో తర్వాత ఉన్నన్ని రోజులు ఉండు కావాలంటే ఇంకొక డిఫరెంట్ రతికాలు చూపించి వెళ్ళిపో కానీ ఎందుకు ఇంత ఎక్కువ థింక్ చేయబాక నాకు నాకు విన్న వాళ్ళ ప్రెజర్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంది నాకు మళ్ళీ ఇంకొక పర్సన్ రాబోతున్నారు మా లైఫ్లోకి ప్రెజర్స్ ఉన్నాయి నేను సంపాదించాలన్న ఇది ఉంది ఆ అవకాశాల కోసం పోరాడాలా చాలా ప్రెజర్స్ ఉన్నాయి నాకు నేనే చిన్న కష్టాలు పడలేదు నవ్వడం అలవాటు చేసుకున్న తప్పించి ఎవరు లేనప్పుడు నేను బాధపడతాను నాకు కష్టాలు ఉన్నాయి చూడగానే పోష్ బిల్డప్ రిచ్ అనుకుంటారేమో సిల్వర్ స్పూన్స్ ఏం పట్టలేదు నాకు కష్టాలు ఉన్నాయని పంపు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు నాకు అనిపించింది ఇక అర్జును అన్నీ బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేసే పర్సనాలిటీ కాదు లోపల పెట్టుకోగలడు ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకోగలడు చాలా పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి అర్జున్లో కూడా తర్వాత సరికి దీన్నే మెచ్యూరిటీ ఇమెచ్యూరిటీ అంటారా అన్న అది అనుకుంటా ఇమెచ్యూరిటీ అన్న అది అనేసి అర్జున్ నడుతా ఉంది అర్జున్ ఏజ్ సిచ్యువేషన్ బట్టి మెచ్యూరిటీ వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు నేను నీకు సలహాలు ఇచ్చే మెచ్యూరిటీని నాకు సలహాలు ఇచ్చే మెచ్యూరిటీ శివాజీ గారు ఉంది ఏజు పరిస్థితులు బట్టి ఉంటుందిలే అని మంచి మెచ్యూర్డ్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు తర్వాత ప్రిన్స్ శివాజీ గారితో అక్కడ డిస్కషన్ జరుగుతూ నేను రతిక దగ్గర భలే కట్ చేశాడు ఎడిటింగ్ అనమాట ఇక్కడ జరుగుతుంది అక్కడ జరిగింది తర్వాత అర్జున్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు చెప్తారు రతికతో ఏం జరిగిందని ప్రిన్స్ శివాజీ గారితో నేను రతిక దగ్గర ముందు వెళ్ళాను వెళ్ళి నీకు వచ్చా అర్థమైందా లేదా నీకు అర్థమైన టాస్క్ ఏదైతే ఈవిడ చెప్పిందో అదే చెప్తున్నాడు వద్దు అనేసి అనింది అంట చెయ్యి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ మేక్ యూ సింక్ అనేసి చెప్పిండు అంట అంతే దాన్ని పట్టుకుని బాధపడుతుంది తర్వాత శివాజీ నీ గేమ్ మీద నువ్వు ఫోకస్ పెట్టరా చెయ్యి అని ఆ రోజే నేను చెప్పినా కదా ఆ రోజే చెప్పిన అమ్మాయిని పట్టించుకోవద్దు వదిలేసి నేను గేమ్ మీద నేను ఫోకస్ పెట్టని అప్పుడు అర్జున్ వచ్చి కూర్చొని అక్కడ రతిక ఒపీనియన్ ఏంటి ఈ డిస్కషన్ మధ్యలో వచ్చాడు కాబట్టి రతిక ఏమంటుందో చెప్తాను అనమాట నువ్వు ఆ మాట అన్నప్పుడు ఫ్లో టు సింకు టాస్క్లో కూడా ఎవరు చెప్పేసరికి చేతిని అనేసి అన్నారు కదా ఈ టాస్క్లో నేను కూడా చెప్పించుకున్నట్టుగా కానీ ఎవరితో మాట్లాడే చూస్తే ఇది కూడా చెప్పించుకున్నారనే బ్లేమ్ వస్తుందేమో అనవసరంగా అనేసి నాకు సలహాలు ఇస్తే అని వద్దన్నాను అని చెప్పింది నాకు అనేసి చెప్తా ఉంటే ఫ్రెండ్స్ స్టార్టింగ్ రతిక నెక్స్ట్ అశ్విని దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను ఫస్ట్ రతిక కాడికే వెళ్ళాను అంత వాల్యూ ఇచ్చాను అనే సెన్స్లో చెప్తున్నాడు అర్జున్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండొచ్చు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండకూడదు అన్నాడు అదే బాధ వేస్తుంది అని చెప్పింది అయ్యా అమ్మాయి అని చెప్పిండు శివాజీ తను వచ్చిన వీక్లోనే చెప్పారా నీకు నీ మీద ఇంపాక్ట్ పడుద్ది అమ్మాయితో వద్దురా అని చెప్పా చెప్పాను లేదా అది మనకు చూపిల తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత ప్రియా ఇప్పుడు నేను ఆడిన బాల్ గేమ్ అమర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అంట ప్రిన్స్ 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 చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు నేను ఆ బాల్ గేమ్ ఆడా కదా అమర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అంట అనగానే అర్జున్ అవన్నీ లైట్ రా అర్జున్తోనే ఆడి గెలిచింది ఏమైందంటే అర్జున్ సైడ్ చూసి ఆడాడంట సంథింగ్ దాన్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుండ అమర్ మనకి ఎపిసోడ్లో చూపిస్తారు ఇక్కడ కరెక్ట్గా చూపించాల అర్జున్ ఏమంటాడు ఇతనితో ఓడిపోయింది ఇతనే ఓడిపోయాడు కదా ఏ అందరు అంటా ఉంటారు లైట్ రా రిజల్ట్ మ్యాటర్ వదిలేసి అనేసి శివాజీ ఇద్దరు అంటారు ప్రిన్స్ చీట్ చేస్తే నేను చెప్తా అన్న నేను చీట్ చేయను అమర్ రతికాతో ఏం మాడదు అంటే ఆపై అన్నప్పుడు ఆపై నిన్ను వరస్ట్గా ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం గేమ్ డిస్కషన్ జరిగిందో తెలియదు కానీ ఆ మాట అంటున్నాడు తర్వాత రతిక అరే అమర్ ఇక్కడ హైలైట్ ఎంత ఫ్లిప్ స్టార్ అంటే ఒక మాట మాట్లాడి ఏం జరిగింది చూసా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి దానికి ముందు జరిగింది ఏది ఎవరిని వచ్చి చెప్తుంటే వద్దు అని చేయి చెప్పింది చూసారా ఆ టాస్క్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది వద్దని ఎవరికి
దానికి ముందు పది నిమిషాల ముందే కదా ఎవరు వచ్చి మాట్లాడితే నేను వద్దన్నానని సీరియస్ అయినాను దానికి అతను కాన్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండకూడదు అని చెప్పావు ఇక్కడేమో నాకు చెప్పండి నాకు నూరు ఒకటి అంటుంది సంబంధం లేని మాటలు అశ్ని ఏంట్రా వీళ్ళు బాయ్స్ అయ్యి ఇంతసేపు ఇక్కడ అశ్విని ఫుల్ పన్ను అనమాట ఫస్ట్ బెల్ కూడా వేస్తుంది అశ్విని ఈ టాస్క్లో ఆ ఫజిల్ టాస్క్లో నేను అంత అయిపోయింది నాది అయిపోయింది బెల్ కొడుతున్నప్పుడు అనుకున్నా ఏంట్రా వీళ్ళు బాయ్స్ అయ్యి ఉండి ఇంకా పెడుతున్నారని డౌట్ పడ్డాను అయినా మనం బాగా అన్ని అనేసి కొట్టేసాననేసి కామెడీ చదువుతుంది తీరా చూస్తే నాది సరిగ్గా పెట్టలేదు నేను అని బాగా పన్నీ కనిపించింది తర్వాత శివాజీ ఆడకుండా ఇక్కడ రతికా గురించి చెప్తున్నాడు ఆ అమ్మాయి ఇది ఏమి లేదురా ఆడకుండా ఆడుతు ఆడకుండా అమ్మాయి ఆడుతున్నా అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది రతిక అక్కడికి వచ్చాక పంక్ అయిపోతుంది భయపడిపోతుంది పిచ్చిది పాపము పాప అంటాడు పిచ్చిది కాలే తర్వాత శివాజీ అందరూ గ్రూప్ అంటాయా అమ్మాయి అంటుంది మీరు గ్రూపు మీరు గ్రూప్ రెండు గ్రూపులు కూడా నేను ఒక్కనే సింగిల్ అని చెప్తున్నా అమ్మాయి అని చెప్తా ఉంటే అర్జున్ వీళ్ళందరూ ఏందో అమ్మాయి అన్నట్టుగా అది మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు తర్వాత టాస్క్ టైం టాస్క్ కటర్స్ తీశారు టాస్క్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది బిగ్ బాస్ నెంబర్ ప్లేట్లు టీవీలో టెలికాస్ట్ చేస్తారు ఇద్దరికి ఎవరు ఎవరిని ఎంచుకుంటే వాళ్ళకి టీవీలో టెలికాస్ట్ చేస్తే ఆ నెంబర్ ప్లేట్లు చూసి గార్డెన్ ఏరియాలోకి వచ్చి ఆ నెంబర్ ప్లేట్లు ఉంటాయి ఆ నెంబర్ ప్లేట్లు స్కూటీ మీద తగిలియాలి మూడు రౌండ్లు ఉంటాయి మూడు రౌండ్లు రెండు గెలిచిన వాళ్ళు విన్నర్ సో ఎవరు అపోనెంట్గా పల్లవ ప్రశాంత్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు వెరీ స్ట్రాంగ్ ఏది బిగ్ బాస్ హౌస్లో ప్రస్తుతం ఉన్న వాళ్ళ టాస్క్లు తోపులు ఎవరు పల్లవ ప్రశాంత్ గౌతమ్ అండ్ అర్జున్ వీళ్ళు నలుగురే కదా సో పల్లవ ప్రశాంత్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఎందుకు గౌతమ్ ఉన్నట్టే గౌతమ్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకునేవాడు కానీ గౌతమ్ ఈ ఈ పక్క బ్యాచ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి సెలెక్ట్ చేసుకోలేకపోయాడు అక్కడ తోపులు అయినప్పుడు పల్లవ ప్రశాంత్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అర్జున్తో సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆల్రెడీ ఆడాడు పల్లవ ప్రశాంత్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఈ టాస్క్ స్టార్ట్ అయింది రెండు రౌండ్లు ఫస్ట్ రెండు రౌండ్లు ఎవరు తాట తీసి వదిలేస్తాడు నాకు ఇంకా హైలైట్ విషయం ఏమనిపిస్తుందంటే పల్లవ ప్రశాంత్ ఫోకస్ మిస్ అయింది అని అన్నదానికి చాలా బాధపడ్డాడు ఎవరు రిపీటెడ్గా చాలా సార్లు జోక్గానో మామూలుగా మనసులో ఉండిందో చెప్తానే ఉన్నాడు కానీ అదే ఫోకస్ గేమ్ ఇది కూడా ఈ ఫోకస్ గేమ్లో పల్లవ ప్రశాంత్ని అపోనెంట్గా పెట్టుకొని పల్లవ ప్రశాంత్ గెలిచి ఫోకస్ ఉంది అని ప్రూవ్ చేశాడు వెరీ గుడ్ అంతే టాటా తీసి వదిలేశాడు అన్న ఫీలింగ్ అయితే నాకు వచ్చింది అందరు నోర్లు మూయించాడు ఆ తర్వాత వచ్చరికి స్కూటర్ ఆ టాస్క్ ఏం తెలుసా స్కూటర్పై సవారీ ఎవెక్షన్ పాస్కి దారి ఏం రాస్తారో స్వామియ్య ఆ టాస్క్లో ఎవరు విన్ అయిపోయాడు మీ దగ్గరే ఉంచుకుంటారు మీరే యజమాని ఇప్పుడు కూడా డిఫెండ్ చేసుకున్నారు ప్రాపర్గా అనేసి బిగ్ బాస్ అనౌన్స్ చేస్తాడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత శివాజీ అశ్వితో ఇక్కడ ఫోకస్ పోవడాలు అవి ఇవి ఏం లేదమ్మా ఎందుకంటే అశ్విని అంటే మొన్నే అన్నారు కదా అందరూ ఫోకస్ అని అబ్బాయి ఎలా ఆడాడు చూడని ఇక్కడ ఫోకస్ పోవడాలు అది ఇది ఏం లేదమ్మా నేను కూడా అన్నాడు ఫోకస్ పోయిందని తర్వాత రెండు గేమ్లు ఓడిపోగానే అందరు అన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు గెలిచిలే మళ్ళీ ఫోకస్ వచ్చింది అంటారు సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు అంటా ఉంటారు లేదు నేను కూడా అన్నదే అని చెప్పితే అప్పుడే ఎవరు వచ్చి హక్ చేసుకుంటారు ఇద్దరు హక్ చేసుకుంటారు రతిక అశ్వితో ఇప్పుడు అంటది రావాల్సిన గేమ్స్ ఏమో నాకు రావు ఈ గేమ్ వచ్చింటే ఆడేది అన్నట్టు అంటుంది అంటే ఏ గేమ్ అయినా ఈ గేమ్ కాకుండా వేరే గేమ్ ఇంకొక ఛాన్సు నెక్స్ట్ టైమ్ ఇవే అశ్విని అంటుంది ఆ డబ్బాలతో ఆడే ఆట నీకు దరిద్రం లాగుంది మొన్న కూడా ఆ డబ్బాలతో ఓడిపోయాయి ఈరోజు కూడా సేమ్ డబ్బాలే వచ్చినాయి అనేసి అంటేనే అవును అనేసి అంటుంది తర్వాత అశ్విని ఎవరితో ఫోకస్ పోయింది అన్నారు కదా వచ్చింది ఫోకస్ వచ్చింది అనేసి అంటుంది ఇక్కడతో అయిపోయింది సో ప్రస్తుతానికి జరిగింది ఉడతా ఉడతా ఊజ్ ఎక్కడికి వెళ్తా వచ్చు ఆ టాస్క్ అది ఎందుకు స్టార్ట్ అయిందో ఏందో నాకు అర్థం కావట్లేదు అది టా అది స్టార్ట్ అయింది దాన్ని అర్జెంటుగా చూడాలి ఈవెన్ ఇప్పుడు ఎపిసోడ్ రివ్యూ చేసి తర్వాత అది చూసి కూడా చేసి పడుకుంటే ఇంకొక రెండు వీడియోలు వస్తాయి కొత్తగా ఎవరైతే చూస్తున్నారో మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ చెబుతూనే నా ఒపీనియన్ షేర్ చేస్తూ ఉంటాను స్లోగా నీట్గా చెప్పాను ఎంత లెంత్ అయిందో కూడా తెలియదు థ్యాంక్ సో మచ్ లవ్ యూ ఆల్ బాయ్ సబ్స్క్రైబ్